Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Vous savez peut-être qu'ici nous abordons plusieurs sujets en rapport avec la musique. Je parle par exemple d'improvisation ou parfois de théorie, et ces vidéos s'adressent vraiment à tous les instruments. Nous abordons aussi des sujets davantage liés au trombone et à l'apprentissage de sa technique, et les vidéos sur le doodle tonguing comme celle d'aujourd'hui en font partie. Alors vous pouvez retrouver toutes les vidéos en rapport avec ce sujet dans la playlist juste ici. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, puisqu'il s'agit de ma première vidéo véritablement explicative en ce qui concerne le Doodle. Cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants qui partent de zéro. Je vais commencer par vous présenter la syllabe principale du Doodle, autrement dit celle qui en est le pilier, et je vous présenterai également la seconde syllabe qui fonctionne systématiquement avec la première, un peu comme son nom. Alors bien entendu, comme la théorie ne vaut pas grand chose sans un peu de pratique, je vais également vous proposer deux exercices que vous allez pouvoir aborder pour bien commencer. Alors restez bien jusqu'à la fin puisque j'ai quelques informations importantes qui vont vous intéresser. Passons maintenant au vif du sujet. Alors pour commencer, qu'est-ce que le doodle tonguing Le doodle est une technique d'articulation du langage musical. Un peu comme chaque langue a sa façon d'articuler et de manier les sons, le Doodle vous apprendra à manier votre langue d'une façon un peu différente pour exploiter vraiment les pleines possibilités de votre instrument. Ceci dit, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez probablement déjà ce qu'est le Doodle Tonguing et ce que cela permet, je ne vais donc pas m'éterniser là-dessus. En bref, apprendre le Doodle Tonguing vous permettra de jouer de façon vraiment très véloce sur votre trombone, à l'instar d'un trompettiste ou d'un saxophoniste par exemple. Avec du travail et un peu de patience, vous arriverez à jouer vite, de manière douce, propre et fluide, ce que ne permettent pas nécessairement les autres techniques d'articulation, comme le détaché simple, le double détaché ou le triple détaché par exemple. Le langage du doodle ne contient que 4 syllabes, mais il y a certaines règles de grammaire assez constantes si on peut dire. En effet, certaines syllabes ne s'utilisent qu'après ou avant d'autres, c'est très codifié. Ceci dit, j'imagine que si vous avez appris le français ou l'anglais par exemple, un langage à 4 syllabes ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Nous allons commencer par remplacer le plus souvent l'articulation TA par l'articulation DA, celle-ci étant plus douce. Alors vous l'utilisez déjà quand vous jouez long et les gâteaux tout en détachant vos notes. Pour rappel, quand vous jouez TA, votre langue vient se positionner juste derrière vos dents du haut, il prend appui, puis part en arrière d'un coup sec pour produire le son. Maintenant quand vous jouez DA, votre langue se positionne au niveau de la partie frontale du palais de manière un peu plus arrondie. Quand vous prononcez véritablement DA, votre langue revient au centre de votre bouche en même temps que le son est produit. Intéressons-nous maintenant à la syllabe principale et caractéristique du doodle tonguing. Il s'agit de la syllabe « eul ». Elle ne commencera ni ne terminera jamais une phrase et ne tiendra aucune note non plus. Alors comme je le disais déjà un peu tout à l'heure, c'est un élément de transition dans le langage. Et c'est pour ça que cette syllabe est si centrale et si importante. Alors c'est pour cette raison que vous allez commencer par vous exercer sur « da eul » ou sur « a eul ». Car rappelez-vous, la syllabe « eul » est toujours précédée par quelque chose. En fait, quand vous allez articuler la syllabe « eul », l'extrémité de votre langue va venir appuyer contre la partie frontale du palais, c'est-à-dire un petit peu plus haut que l'arrière de vos dents. Quant à la partie arrière de votre langue, elle va former un arrondi. Imaginez que votre langue forme comme une virgule. Attention, ça doit être un mouvement de la langue uniquement. Donc veillez bien à ce que votre mâchoire et votre bouche restent immobiles quand vous pratiquez. Alors autre chose, pour bien réussir, vous allez avoir besoin de maintenir votre flux d'air constant. En effet, quand vous prononcez la syllabe TA ou DA, vous envoyez un petit peu d'air. Euh, pour EUL, ça va être exactement la même chose, donc veillez bien à maintenir votre flux d'air ininterrompu quand vous pratiquez vos syllabes. Maintenant, si vous prononcez à l'anglaise le mot HUDDLE, sur le DL, vous obtenez un petit peu ce qu'on veut sentir avec notre langue à ce moment-là. 
En effet, dans le mot huddle, il y a deux parties que je vais détailler ici. D'abord le h, qui consiste surtout à créer de l'espace dans votre bouche et à envoyer de l'air simultanément. Alors vous pouvez remplacer ce h par un ha ou un da, nous allons y venir. Vient la seconde partie du mot, le dill. Alors pour obtenir cette fameuse syllabe ul, vous allez partir du mot huddle que l'on a vu à l'instant. Sauf que vous allez premièrement amplifier légèrement le mouvement de votre langue, et deuxièmement, vous allez tâcher de l'exécuter plus au niveau de votre palais et pas sur les dents comme tout à l'heure. Attention, comme vous le savez, l'intérêt du doodle, doodle est de jouer vite, rapide et homogène. Par conséquent, on ne cherchera pas à réarticuler une sorte de da sur notre syllabe ul. Gardez à l'esprit que c'est aussi votre air qui va créer l'articulation que l'on cherche. Maintenant, je sais que certains trouveront utile de commencer par s'exercer avec da. Dull, mais gardez à l'esprit que l'objectif est de ne pas avoir à prononcer un D avant notre syllabe EUL pour avoir ce son détaché. Alors ce que je vous propose, c'est que quand vous pensez avoir trouvé la fameuse syllabe, euh, vous vous testez et vous regardez en fait à quelle vitesse vous êtes capable d'aller. Et si vous le faites correctement, vous devriez être capable de faire ceci. Alors petite parenthèse, de mon expérience et de celle d'élève, cela vient un peu comme un déclic. Alors certains m'ont dit avoir trouvé plus simple de penser da gueule, donc avec un G au lieu de da eul. Certains ont également eu leur déclic en faisant directement la eul, la eul, la eul, la, donc sans passer par le da au départ. Donc maintenant gardez à l'esprit que vous allez sans doute avoir besoin d'un peu de temps et de patience pour réussir à trouver cette syllabe, puisque ça viendra avec la recherche que vous allez pouvoir faire au niveau de vos sensations et surtout du son. Donc passons maintenant sur le trombone, je vous propose un premier exercice simple pour mettre tout ça en pratique. Faites au mieux pour qu'on entende le moins de différence entre quand vous articulez da da et quand vous articulez da e. Maintenant pour le deuxième exercice, vous allez monter chromatiquement comme indiqué. Alors une fois que vous le jouez comme écrit, vous pouvez remplacer les da da par des da ul. Euh, vous pouvez aussi augmenter légèrement la vitesse. Alors vraiment super que vous soyez arrivé jusqu'ici. Euh, maintenant on va avoir besoin de la troisième syllabe, c'est-à-dire la syllabe la. J'en ai un tout petit peu parlé au début, mais je vais y revenir ici. Alors cette articulation est vraiment très simple et naturelle à obtenir. Une fois que vous avez articulé votre syllabe EUL, vous relâchez votre langue et vous obtenez LA, tout simplement. Maintenant, bien que la syllabe LA soit vraiment simple à comprendre et à exécuter, savoir quand l'exécuter exactement pour avoir le meilleur rendu possible sera le sujet d'une autre vidéo, je ne vais donc pas m'y apesantir ici. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette introduction au Doodle jusqu'à la fin. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et s'exercer, je vous ai préparé un lien dans la description pour accéder aux deux exercices d'aujourd'hui 
plus un troisième en bonus, euh, tout ceci au format PDF et accessible gratuitement. Alors petite précision, et c'est vraiment tout nouveau, mais par le lien que vous recevrez par mail, vous pourrez accéder à tous les PDF, études, euh, transpositions, bandes audio que j'ai pu partager avec vous depuis le début, et tout ceci gratuitement encore une fois. Alors si vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous a apporté ne serait-ce qu'une seule information utile, vous pouvez la rétribuer d'un pouce bleu. Et si cela fait plusieurs fois que vous appréciez les contenus de la chaîne, c'est le moment de vous y abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent assez régulièrement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions, à donner vos suggestions, etc. dans la description. Vous pouvez aussi m'écrire en privé si vous souhaitez prendre des cours particuliers avec moi concernant le doodle tonguing, l'improvisation, le jazz ou bien le trombone tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt Uh-huh. <laughs>